नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपल्याला इयत्ता दहावी विषय गणित भाग दोन मधील प्रकरण क्रमांक चार भौमितिक रचना या प्रकरणाच्या व्हिडिओ नंबर चार पॉइंट तीन मध्ये जो उपघटक अभ्यासायचा आहे तो म्हणजे दिलेल्या वर्तुळाला त्यावरील बिंदूतून स्पर्शिका काढणे पण कशी काढायची आहे तर वर्तुळ केंद्राचा उपयोग न करता वर्तुळ केंद्राचा उपयोग न करता याच्या अगोदरच्या व्हिडिओ मध्ये म्हणजेच व्हिडिओ नंबर चार पॉइंट दोन मध्ये आपण वर्तुळाला स्पर्शिका काढली पण ती कशी काढली तर वर्तुळ केंद्राचा उपयोग करून काढलेली आहे पण इथं मात्र वर्तुळ केंद्राचा उपयोग न करता आपल्याला वर्तुळाची स्पर्शिका काढायची आहे आणि ती कशी काढायची किंवा तिची रचना कशी करायची याच्यासाठी मी या ठिकाणी उदाहरण एक घेतलेलं आहे पहिलं तर ते उदाहरण काय आहे तीन पॉइंट सहा सेमी त्रिजेचे वर्तुळ काढा या वर्तुळाला त्यावरील कोणत्याही बिंदूतून वर्तुळ केंद्र विचारात न घेता स्पर्शिका काढा असं उदाहरण आहे आता आपण काय करायचं तीन पॉइंट सहा सेंटीमीटर त्रिजेचा आपल्याला वर्तुळ काढाय सांगितलेलं आहे पट्टीच्या साह्यानं कंपासामध्ये आपण बरोबर तीन पॉइंट सहा सेंटीमीटर एवढा अंतर घ्यायचं अशा पद्धती ओके तीन पॉइंट सहा सेंटीमीटर एवढा अंतर घ्यायचं आणि वर्तुळ काढायचं तीन पॉइंट सहा सेंटीमीटर त्रिजेच अशा पद्धतीनं वर्तुळ काढून घ्यायचं आणि वर्तुळाचा केंद्र जरा डार्क करून ठेवायचं ओके हे झालं तीन पॉइंट सहा सेंटीमीटर त्रिजेचं वर्तुळ या वर्तुळाला त्यावरील कोणत्याही बिंदूतून आता या वर्तुळावरती आपण कोणताही एक बिंदू समजा मी या ठिकाणी घेतो इथं मी एक बिंदू घेतला समजा तो बिंदू आहे पी कोणता बिंदू आहे पी आता या पी बिंदूतून जाणारी आणि वर्तुळ केंद्राचा विचार न करता स्पर्शिका काढायचे आता पी बिंदू घेतल्यानंतर काय करायचं हा पी बिंदू आणि दुसरा एक कोणता तरी बिंदू घ्यायचा समजा मी या ठिकाणी असा इथं ए बिंदू घेतला मग पी ए ही वर्तुळाची जीवा काढून घ्यायची पट्टीच्या साह्याने पी ए वर्तुळाची जीवा काढून घ्यायची ओके आता ही जीवा पी ए किंवा ए पी ही जीवा आंतरलिखित करणारा कोण आपल्याला काढावा लागतो म्हणजेच काय हो तर ए आणि पी बिंदू वगळून आणखी एक आपल्याला बिंदू या वर्तुळावरती कुठंतरी घ्यावा लागतो मग तो मी समजा या ठिकाणी घेतला आणि तो बिंदू आहे आपला बी ओके आता जीवा ए पीला आंतरलिखित करणारा कोण कोणता तयार होणार तर ए बी पी काढून घेऊया कोण ए बी पी हा असा कोण आपला तयार झाला ओके आता कंपास घ्यायचा कंपासात योग्य अशी त्रिजा घ्यायची त्रिजा घेतल्यानंतर जो आपण जीवा ए पीला आंतरलिखित करणारा कोण काढलेला आहे म्हणजेच कोण कोणता ए बी पी शिरोबिंदू बी हाच वर्तुळ केंद्र घेऊन आपण कंपासाच्या साह्यानं त्याच्या ज्या दोन बाजू आहेत त्या दोन बाजूंवरती अशा प्रकारे कौस काढून किंवा चाप मारून घ्यायचं ओके आता हे अंतर हे त्रिजेचं घेतलेलं अंतर न हलवता आपण कोणत्या बिंदूतून आपल्याला स्पर्शिका काढायची आहे तर पी बिंदूतून ओके मग पी बिंदू हा केंद्र बिंदू घ्यायचा म्हणजेच त्याच्यावरती कंपासाचा अंकुचीदार टोक ठेवायचं आणि आंतरलिखित कोणती जीवा केलेली आहे ए मग जीवा ए पीला जीवा ए पीला छेदणारा अशा प्रकारे एक कौस आपण इकडं काढून घ्यायचा 
ओके लक्षात आलं तुमच्या काय केलं ते आंतरलिखित कोण जेव्हा ए पीला आंतरलिखित कोण आंतरलिखित करणारा कोण आपण ए बी पी काढला बी हा त्या कोणाचा शिरबिंदू तो आपण केंद्रबिंदू घेतला ठराविक अशी त्रिज्या घेतली त्या त्रिजेच्या साह्यानं आपण त्या कोणाच्या दोन्ही बाजूला छेदीला असा एक कौस काढला तीच त्रिज्या घेऊन आपल्याला ज्या पी बिंदूतून आपल्याला वर्तुळाची स्पर्शिका काढायची आहे तो केंद्रबिंदू घेतला आणि जीवा ए पीला छेदणारा असा एक कौस ह्या दिशेनं काढला आता काय करायचं तर या ठिकाणी सुरुवातीला जो आंतरलिखित कोण आपला होता ए बी पी याच्या दोन्ही बाजूला छेदणारा असा जो आपण कौस काढला या दोन म्हणजे छेदन बिंदूंच्या मधलं अंतर आता आपण कंपासात घ्यायचं काय करायचं कंपासामध्ये ते अंतर घ्यायचं अशा पद्धतीने अंतर घेतलं ठीक आहे आता हे घेतलेलं अंतर काय करायचं आता आपण तर जीवा ए वरती हा आपण काढलेला कौश छेदतो त्या बिंदूवरती कंपासाचं काय करायचं हे अनकुचीदार टोक ठेवायचं अनकुचीदार टोक ठेवायचं आणि जो काढलेला कौस आहे त्याला छेदेल असा दुसरा एक कौस काढून घ्यायचा अशा पद्धतीनं दुसरा कौस काढून घ्यायचा मग आपल्याला या ठिकाणी हा छेदन बिंदू मिळाला हा मिळालेला छेदन बिंदू आणि आपला पी बिंदू याच्यातून जाणारी काय करायची पट्टीच्या साह्यानं रेषा काढून घ्यायची बरोबर पी बिंदू आणि मिळालेला छेदन बिंदू याच्यातून जाणारी अशी एक रेषा काढून घ्यायची आणि ती काढलेली रेषा बरोबर पी बिंदूमध्येच वर्तुळाला स्पर्श करते म्हणजे अशा पद्धतीनं वर्तुळ केंद्राचा वापर न करता उपयोग न करता आपल्याला वर्तुळाला स्पर्शिका काढता येते ही रचना तुमच्या लक्षात आली ठीक आहे अजून आपण एक उदाहरण घेऊया म्हणजे ही रचना अधिकच आपल्याला समजेल ओके या ठिकाणी मी आता दुसरं उदाहरण घेतलेलं आहे ते उदाहरण काय आहे बघा केंद्र पी असलेले तीन पॉईंट आठ सेमी त्रिजेचे वर्तुळ काढा ओके त्यावर शी हा कोणताही एक बिंदू घ्या वर्तुळ केंद्राचा उपयोग न करता बिंदू शी मधून जाणारी वर्तुळाची स्पर्शिका काढा या ठिकाणी वर्तुळ केंद्र दिलेला आहे वर्तुळावर कोणता बिंदू घ्यायचा आणि कोणत्या बिंदूतून जाणारी स्पर्शिका काढायची याचाही सुद्धा या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे चला तर मग आपण सुरुवातीला वर्तुळाची त्रिजा आपल्याला तीन पॉईंट आठ सेंटीमीटर दिलेली आहे तेवढा अंतर आपण ह्या कंपासामध्ये काय करूया घेऊया आणि त्या त्रिजेचं वर्तुळ काढूया तीन पॉईंट आठ तीन पॉईंट आठ सेंटीमीटर त्रिजा तीन पॉईंट आठ सेंटीमीटर त्रिजा आपण कंपासामध्ये घेतलेली आहे आता त्या त्रिजेचं आपण काय करूया वर्तुळ काढूया असं हे तीन पॉईंट आठ सेंटीमीटर त्रिजेचं या ठिकाणी आपण वर्तुळ काढलेलं आहे वर्तुळाचा केंद्र आपण डार्क करून ठेवूया ओके आता वर्तुळावर कोणता सॉरी ह्या केंद्राला नाव काय दिलेलं आहे पी मग त्याचं पी नाव आपण लिहून ठेवूया वर्तुळावर कोणता बिंदू घ्यायला सांगितला आहे शी बिंदू मी या ठिकाणी असा इथं शी बिंदू घेतो ओके पाठी मागल्या रचनेमध्ये आपण पाहिलं त्याच पद्धतीनं शी वगळून आणखी एक बिंदू आपण या ठिकाणी वर्तुळावर घेऊया समजा तो आपला बिंदू आहे बी ओके बी बी मग बी आणि शी बिंदू जोडणारी एक जीवा काढूया बी आणि शी बिंदू जोडणारी एक अशा पद्धतीनं आपण जीवा काढून घेऊया आता जीवा बीशी आंतरलिखित करणारा कोण आपल्याला तयार करावा लागतो म्हणजेच बी आणि शी बिंदू सोडून आणखी एक आपल्याला बिंदू वर्तुळावरती घ्यावा लागतो तो मी या ठिकाणी घेतला समजा आणि तो आपला बिंदू आहे ए आता कोण तयार होणार कोणता बी ए शी मग बाजू ए बी काढून घेऊया बाजू ए शी पण काढून घेऊया अशा पद्धती ओके 
या ठिकाणी कोण बी ए सी जीवा बी सी ला काय करतोय आता आंतरलिखित करतोय ओके आता काय करायचं आपण कंपास घ्यायचा कंपासामध्ये योग्य अशी आपण त्रिज्या घ्यायची आणि जो आपण कोण आंतरलिखित कोण काढलेला आहे कोण बी ए सी च्या शिरोबिंदू ए वरती कंपासाचं अणकुचीदार टोक ठेवायचं आणि त्या कोणाच्या दोन्ही बाजूला छेदेल असा एक कौस किंवा चाप कर्व मारून घ्यायची ओके तीच त्रिज्या म्हणजे तेच अंतर न बदलता कंपास उचलायचा आणि कुठं ठेवायचा हो बरोबर आहे म्हणजे शी या बिंदूतून आपल्याला वर्तुळाची स्पर्शिका काढायची आहे त्या शी बिंदूला केंद्र समजून त्याच्यावरती कंपासाचा अनकुचीदार टोक ठेवायचं आणि जी जीवा कोण बी एस सीनं अंतर्लिखित केलेली आहे त्या जीवेला छेदेल अशा प्रकारचा या ठिकाणी कौस आपण असा काढून घ्यायचा ओके असा कौस काढून घ्यायचा घेतला आता कंपास उचलायचा पुन्हा सुरुवातीला जो कोण बी ए सी होता त्याच्या दोन्ही बाजूला छेदणारा आपण कौस काढून घेतलेला आहे त्या दोन बाजूंच्या छेदन बिंदूमधलं अंतर आता काय करायचं आपण कंपासामध्ये घ्यायचं म्हणजे अशा पद्धतीनं कंपासामध्ये ते दोन्ही बिंदूंमधलं अंतर बरोबर घ्यायचं ओके अशा पद्धतीनं घ्यायचं पुन्हा हे घेतलेल्या अंतराचा उपयोग कुठं करायचा तर जीवा बी सी जी आहे त्या जीवा बी सीला छेदणारा जो आपण कौस काढलाय त्या छेदन बिंदूवरती हे कंपासाचं काय करायचं टोक ठेवायचं आणि काढलेला कौस बाहेरच्या बाजूला छेदेल अशा पद्धतीनं त्याला दुसरा छेदणारा आपण असा कौस त्याच अंतराचा त्याच त्रिजेचा काढून घ्यायचा ओके कौस काढून घेतल्यानंतर हे दोन्ही कौस ज्या बिंदूमध्ये छेदतात तो बिंदू निश्चित करायचा आणि त्या बिंदूतून त्या बिंदूतून आणि ज्या बिंदूतून आपल्याला म्हणजे शी बिंदूतून जाणारी स्पर्शिका काढायला सांगितल्या तो शी बिंदू आणि मिळालेला हा छेदन बिंदू या दोन बिंदूतून जाणारी अशा पद्धतीनं आपण एक रेषा काढून घ्यायची आणि ही काढलेली रेषा बरोबर तुम्हाला सांगितलेल्या शी बिंदूमध्येच वर्तुळाला स्पर्श करते असं आढळून येतं ओके अशा पद्धतीनं आपल्याला वर्तुळ केंद्राचा उपयोग न करता सुद्धा वर्तुळाला स्पर्शिका काढता येते त्या बाबतीत आपण ही दोन उदाहरणं पाहिलेली आहेत आणि ही रचना तुमच्या सर्वसाधारण लक्षात आलेली असणार आहे तरीसुद्धा सरावासाठी तुम्हाला काही मी उदाहरणं देणार आहे ती तुम्ही उदाहरणाता लिहून घ्या या ठिकाणी मी सरावासाठी तुम्हाला दोन उदाहरणं दिलेली आहेत ती तुम्ही तुमच्या वहीत लिहून घ्या आणि व्यवस्थितरित्या सोडवण्याचा प्रयत्न करा पहिलं उदाहरण लिहून घ्या कोणतेही एक वर्तुळ काढा त्यावर यम बिंदू घ्या बिंदू यम मधून जाणारी वर्तुळाची स्पर्शिका वर्तुळ केंद्राचा उपयोग न करता काढा अशा पद्धतीने पहिलं मी उदाहरण तुम्हाला दिलेलं आहे दुसरं उदाहरण केंद्र ओ असलेले तीन पॉइंट तीन सेमी त्रिजेचे वर्तुळ काढा वर्तुळावर पी बिंदू घ्या बिंदू पी मधून जाणारी वर्तुळाची स्पर्शिका वर्तुळ केंद्राचा उपयोग न करता काढा ओके अशा पद्धतीने मी या ठिकाणी तुम्हाला दोन उदाहरणं दिलेली आहेत पहिल्या उदाहरणामध्ये बघा कोणती एक वर्तुळ काढा तुम्हाला त्रिज्या दिलेली नाही तुम्हाला योग्य वाटेल त्या त्रिजेचं तुम्ही वर्तुळ काढू शकता आणि त्या वर्तुळावरती सांगितलेला बिंदू घेऊन त्या बिंदूतून जाणारी वर्तुळाची स्पर्शिका काढायची लक्षात आलं तुमच्या ठीक आहे मग मी या ठिकाणी थांबतो आणि आपण पुन्हा भेटो पुढील व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद